السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کا چیپٹر ون آج ہم اسٹڈی کریں گے کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کے کون سے پارٹس ہوتے ہیں کمپیوٹر کس طرح سے کام کرتا ہے کمپیوٹر کے یوزز کیا ہیں اس کی ہسٹری اور اس کی جنریشنس اسٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر ڈیفینیشن سے بائی ڈیفینیشن کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس ڈیٹ ان پٹس ڈیٹا پروسیس ڈیٹا کنورٹنگ اٹ ان ٹو انفارمیشن ڈیٹ از یوزفل ٹو پیپل آؤٹ پٹ اینڈ اسٹور انفارمیشن کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے ایک مشین ہے جو یوزر سے انپٹ لیتی ہے اس کو پروسیس کرتی ہے آؤٹ پٹ کے طور پر ڈسپلے کرتی ہے اور ہے رزلٹ کو اور اس کو جو انفارمیشن ہے جو رزلٹ ہے اس کو اسٹور بھی کرتی ہے کمپیوٹرز آر کنٹرول بائی پروگرامس انسٹرکشن ٹرانسفارم دا ڈیٹا ان ٹو میننگ فل انفارمیشن کمپیوٹرز کام کس طرح سے کرتا ہے انسٹرکشنس ہوتے ہیں انسٹرکشن سے پروگرامس بنتے ہیں ان پروگرامس کو فالو کر کے وہ کمپیوٹرز اپنے ٹاسک کو پرفارم کرتا ہے ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرتا ہے اور آؤٹ پٹ کے طور پر ڈسپلے کر دیتا ہے یہاں ہم ایک اور ڈیفینیشن بھی دیکھ سکتے ہیں جو ایزی سی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے جنرلی کمپیوٹر از اے ڈمپ مشین وچ اٹ سیلف ڈو نتھنگ ڈیٹ ایکسیپٹ ان پٹ پروسیس اٹ اسٹور ڈیٹا اینڈ پروڈیوس آؤٹ پٹ ٹھیک ہے نا جو ایک ڈمپ مشین ہے جو خود سے کچھ نہیں کرتا جب تک کہ یوزر اس کو کوئی نہ کوئی ان پٹ نہ دے اور وہ اس کو پروسیس کرتی ہے اس کو انفارمیشن کو اسٹور کرتی ہے اور آؤٹ پٹ کے طور پر ڈسپلے کرتی ہے ابھی ہمارے پاس ہے انفارمیشن پروسیسنگ لائف سائیکل یہ فور اسٹیپس ہیں ان اسٹیپس کو فالو کر کے وہ اپنی انفارمیشن پروسیسنگ لائف سائیکل کو کمپلیٹ کرتا ہے کمپیوٹر جیسے کہ اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سسٹم کو یوز کرنے والا جو ہے وہ ایک یوزر ہے وہ اس کو ان پٹ دے رہا ہے اور جو پروسیسنگ یونٹ ہے اس ڈیٹا کو یا ان پٹ کو پروسیس کرے گا اور پروسیس کرنے کے بعد آؤٹ پٹ کے طور پر اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرے گا اور اگر یوزر چاہے گا تو وہ ایک اسٹوریج ڈیوائس کے اندر اس کو اسٹور بھی کرے گا جو چار اسٹیپ ہے ان پٹ پروسیسنگ آؤٹ پٹ اور اسٹوریج پہلا اسٹیپ کیا ہے ان پٹ ہے یوزر سے جو ہے وہ ڈیٹا ہے وہ ان پٹ کے طور پر لے گا کمپیوٹر اور اس کو ہم کیا کہیں گے ان پٹ ڈیٹا کہیں گے اور جو جس ڈیوائس کے تھرو یوزر وہ ان پٹ لے رہا ہے اس کو ہم ان پٹ ڈیوائسز کہتے ہیں جیسے کہ کی بورڈ ہے ماؤس ہے ہمارا اسکینر ہے ان پٹ کے طور پر لے رہا ہے یہ مائک ہے جس طرح سے میں مائک سے بول رہا ہوں یہ ان پٹ ڈیوائس ہے مزید ہم ان پٹ اور پٹ ڈیوائسز جو ہیں ڈیوائسز کے اکارڈنگ ہم آگے نیکسٹ چیپٹر میں بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے یہاں پر ہے اب ان پٹ کون سی فارمیٹ ہو سکتی ہے مطلب کون کون سا ڈیٹا ہم ان پٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ورڈس ہیں سمبلس ہیں نمبرز ہیں پکچرز ہیں آڈیو سگنلس فرام مائکرو فون سگنلس فرام انادر کمپیوٹر ہے ٹیمپریچر اسپیڈ پریشر فرام سینسرز سینسرز کے تھرو یا ٹمپریچر اسپیڈ اور پریشرز کو ایز ان پٹ کے طور پر لیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے پروسیسنگ کمپیوٹر کا جو پروسیسنگ یونٹ ہے جس کو ہم سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بھی کہتے ہیں سی پی یو بھی کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ ان پٹ جو ڈیٹا آیا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اس کو مینیپلیٹ کرتا ہے مینیج کرتا ہے سارٹ کرتا ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتا ہے ڈیٹا آر سمپل دیٹ ریپرزینٹ را فیکٹ آبجیکٹس اینڈ آئیڈیا اباؤٹ پیپل پلیسز ایونٹس اینڈ تھنگس دیٹ آر آف امپورٹنٹ ان آرگنائزیشن کسی بھی آرگنائزیشن یا کمپنی کا کوئی بھی ڈیٹا ہے وہ را ڈیٹا ہے ایک بکھرا ہوا ڈیٹا ہوگا رف ڈیٹا ہوگا وہ یوزر جو ہے وہ ان پٹ کے طور پر وہ ڈیٹا کمپیوٹر کو دے گا اور کمپیوٹر اس ڈیٹا کو کیا کرے گا مینوپلیٹ کرے گا اس کو مینیج کرے گا سارٹ آؤٹ کرے گا اس کو کسی ایک فارمیٹ میں کسی فارمیٹ کی صورت میں کنورٹ کرے گا کسی ایک یوزفل انفارمیشن کی صورت میں کنورٹ کرے گا تاکہ وہ ہماری کسی کام آ سکے کمپیوٹر پروگرام آر سافٹ ویئر سیریز آف انسٹرکشن ڈیٹا دا کمپیوٹر ہاؤ ٹو کیری آؤٹ اے پروسیسنگ ٹاسک اب انسٹرکشن ہیں انسٹرکشن سے پروگرامس بنتے ہیں اس پروگرام سے ایک سافٹ ویئر بنتا ہے سافٹ ویئر خود ایک سیریز آف انسٹرکشن ہے وہ انسٹرکشن سے کیا کرتا ہے وہ انسٹرکشن وہ سافٹ ویئر کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کیا کام کر رہے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں تو کمپیوٹر بالکل اس انسٹرکشن کو اس سافٹ ویئر کو فالو کر کے ٹاسک کو پرفارم کرتا ہے اب پروسیسنگ کس طرح سے کرتا ہے کون کون سی پروسیسنگ کرتا ہے مینس ارتھمیٹک کیلکولیشنس ہیں سارٹنگ لسٹ ہے ماڈیفائنگ پکچرز ہیں ڈرائنگ گرافس ہیں یہ سارے پروسیسنگ کے زمرے میں آ جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آؤٹ پٹ آؤٹ پٹ دا رزلٹ پروڈیوس بائی کمپیوٹر آفٹر پروسیسنگ دا ڈیٹا ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد جو رزلٹ ہمیں شو ہوگا وہ ایل سی ڈی کے اوپر ڈسپلے کرے گا جو ایل سی ڈی ہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے جو رزلٹ شو کرے گا وہ اس کی آؤٹ پٹ ہوگی اور وہ کون کون سا ڈیٹا جو ہے وہ ڈسپلے کرے گا مینس ڈسپلے پرنٹ آر ٹرانسمٹ دا رزل
इसके बाद आ जाते हैं मेमोरी स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज में जो मेन डिफरेंस ही है मेमोरी जो है वो टेम्परेली डेटा को स्टोर करती है परमानेंट स्टोर नहीं करती उसको हम मेमरी कहेंगे और जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करेगी वो स्टोरेज के लाएगी हमारे पास कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज होती है या प्राइमरी मेमरी या सेकेंडरी मेमरी होती है प्राइमरी मेमरी को रैम रैंडम एक्सेस मेमरी और जो सेकेंडरी मेमरी होती है जिसको रोम रीड ओनली मेमरी कहते हैं रैम वोलोटाइल होती है टेम्प्रेरी तौर पर डेटा स्टोर करती है जबकि रोम है वो नॉन वोलोटाइल होती है और वो परमानेंटली डेटा स्टोर करती है बहरहाल इसको हम मजीद डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मेमरी द एरिया ऑफ कंप्यूटर डेट टेम्परेली होल्ड डेटा डेट इज़ बींग प्रोसेस आर वेटिंग टू बी प्रोसेस स्टोर आर आउटपुट मेमरी जो है वो उस प्रोसेस डेटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगी या उस सिंपल डेटा को प्रोसेस पहले भी स्टोर कर सकती है या प्रोसेसिंग के लिए उसका वेट कर सकती है स्टोरेज द एरिया वेयर डेटा कैन बी लेफ्ट ऑन अ परमानेंट बेसिस वाई इट इज़ नॉट नीडेड फॉर प्रोसेसिंग स्टोरेज है उस डेटा को परमानेंट तौर पर स्टोर भी कर सकती है हो सकता है कि वो प्रोसेसिंग से पहले स्टोर कर दे अगर यूज़र चाहे तो प्रोसेसिंग के बाद भी उसको स्टोर करा सकता है अब कौन कौन सी जो स्टोरेज डिवाइस हैं जहाँ पर डेटा स्टोर किया जा सकता है लाइक मैगनेटिक डिस्क सी डी रोम मैगनेटिक टेप हैं फ्लैश डिस्क हैं मेमरी कार्ड हैं फ्लॉपी डिस्क हैं कुछ और भी डिवाइस हैं जिसको कहते हैं सी डी रूम है डी वी डी रूम्स वगैरह आ जाते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं अच्छा आगे चलते हैं अब कंप्यूटर्स का यूजेज कहाँ कहाँ पर है पहला तो यह है पर्सनल एंड होम यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स पर्सनल होम यूजेज में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं कंप्यूटर्स अलाउ पीपल विद डिसबिलिटीज डू नॉर्मल एक्टिविटीज जो डिसेबल पर्सन हैं उनको एड प्रोवाइड करते हैं असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को नॉर्मली तौर पर सर अंजाम दे सकें लाइक शॉपिंग ऑनलाइन प्लेइंग गेम्स विद अदर पीपल वर्क फ्राम होम entertainment such as listening to music watching videos enable communication through the use of electronic means like emails or chats uske baad jaise business business plus टिव्स के हवाले से जो है कंप्यूटर्स को कितने कार आमद है कंप्यूटर्स अलाउ कंपनीज टू कीप लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एट हैंड लाइक डेटा बेस कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस की लॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो उसको स्टोर कराना होता है वो कंप्यूटर्स के अंदर या डेटा के अंदर उनको स्टोर कराते हैं मेक ऑर्डरिंग एंड ट्रैकिंग रिसोर्स कोई करना ईजियर ऑनलाइन ऑर्डर करना हो या कोई इसी चीज़ को ट्रैक करना हो तो वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ और बहुत आसानी से किया जा सकता है अलाउ पीपल टू हैव मीटिंग्स फ्राम डिफरेंट लोकेशन कहीं पर बैठे हुए जो हैं कलीग्स वो मीटिंग कर सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं हेल्प इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट विच इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग कहीं पर बैठे हुए हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से कोई ना कोई डिसीजन तक पहुँच सकते हैं ये हम बड़ी आसानी से डिसीजन तक पहुँच सकते हैं ये भी कंप्यूटर की हेल्प से हम कर सकते हैं कंप्यूटर्स अलाउ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू कम्यूनिकेट ईजली दुनिया में कहीं पर बैठे हुए यूज़र या इंसान लोग जो हैं वो एक दूसरे से कम्यूनिकेट कर सकते हैं लाइक कॉन्फ्रेंस कॉल्स के थ्रू वीडियो कॉल्स के थ्रू ये बिजनेस परस्पेक्टिव के हवाले से काफ़ी कार आमद है उसके बाद कहते हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है दैन इंटरनेट अलाउ एक्सेस टू हंड्रेड ऑफ ऑनलाइन रिसर्च मेटेरियल्स कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन मटेरियल्स जो है रिसर्च से रिलेटेड हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं uh, हमारी ज़रूरत का जो भी डेटा होगा अलाउ के लीक्स टू करस्पॉन्ड क्विकली अबाउट ऑन गोइंग रिसर्च जो रिसर्च चल रही होती है उस रिसर्च से रिलेटेड हम एक कलीग्स के साथ करस्पॉन्ड कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं बात कर सकते हैं इज इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस रिसर्च डेटा उस रिसर्च डेटा पे एनालिसिस कर सकते हैं ये मजीद रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन या विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक क्लासेज ऑनलाइन फ्राम एनी वेयर जैसे कि हम या आप लोग क्लासेज लेते हो ये इस वीडियो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन YouTube पे अपलोड करता हूँ आप लोग कहीं भी बैठे हुए इस वीडियोस को एक्सेस करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो ये भी एजुकेशनल परस्पेक्टिव के हवाले से कंप्यूटर्स का एक यूजेज है उसके बाद कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं फोर पार्ट्स होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर काम करता है या इन फोर पार्ट मिलकर एक पूरा सिस्टम तश्ल देते हैं लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा और यूज़र कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द पार्ट यू कैन सी एंड टच जिसको आप देख सकते हैं टच कर सकते हैं इन अदर वर्ड दे आर टेंजिबल पार्ट्स मतलब आप हार्ड पार्ट्स हैं सॉलिड पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के द टर्म डिवाइस रेफर्स टू एनी पीस ऑफ हार्डवेयर यूज बाय द कंप्यूटर सच एस की बोर्ड मोनीटर मोरम माउस ये सारी चीज़ें जो हार्डवेयर की हैं या कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं दी सब मैकेनिकल डिवाइस डेट मेकअप द कंप्यूटर ये सारी मैकेनिकल डिवाइस हैं जो कंप्यूटर को बनाती हैं 
अब ये कुछ डिवाइसेस हैं इमेजेस के साथ साथ इनको हाईलाइट किया गया डिस्प्ले डिवाइस लाइक मॉनिटर और एल डिवाइस हैं सिस्टम यूनिट है फ्लॉपी डिस्क है सी रूम है हार्डवेयर हार्ड डिस्क ड्राइव है ये फ्लॉपी डिस्क सी रूम हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये सी के अंदर होते हैं की और माउस हैं अदर जो डिवाइस हैं हार्डवेयर की जिसको डी ड्राइव सी ड्राइव साउंड कार्ड स्पीकर्स मोडेम और प्रिंटर्स कहा जाता है जो हम ज़रूरत के मुताबिक बाद में इसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं पेरीफिलर डिवाइसेस पेरीफिलर पेरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हम सिस्टम के साथ एडिशनली अटैच करते हैं सिस्टम के परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए या यूज़र के अकॉर्डिंग यूज़र को अगर किसी एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत पड़ती है तो वह जरूरत के मुताबिक बाद में इसको अटैच कर देता है A peripheral device designate equipments that might be added to a computer system to enhance its functionality. Like कौन कौन से प्रिंटर है डिजिटल कैमरा है स्कैनर है जॉय स्टिक है अब प्रिंटर हर कोई कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होता लेकिन जब हमें प्रिंट लेने की जरूरत महसूस होती है तो हम प्रिंटर अटैच करते हैं और प्रिंट लेते हैं इसी तरह से बाकी डिवाइस भी हैं नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क कंप्यूटर जो है जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है उसको लिए उसको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते द सॉफ्टवेयर इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर डेट यू कैन नॉट टच बट इन बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके बगैर कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता जैसे कि विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम में इंस्टॉल होता है इसके बगैर कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता कंप्यूटर टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता या इसके बगैर कंप्यूटर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकता आ सॉफ्टवेयर इज ऑल द प्रोग्रामिंग दैट मेक्स द कंप्यूटर्स रन कंट्रोलिंग एवरीथिंग दैट द कंप्यूटर डज अब कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जिसकी मदद से वह कंप्यूटर रन करता है एग्जीक्यूट करता है और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के कंट्रोल भी करता है और उसके अकॉर्डिंग वो टास्क भी परफॉर्म करता है फॉर एनी कंप्यूटर टू फंक्शन इट नीड्स टू हैव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन इट किसी भी फंक्शन के टास्क को फुलफिल करने के लिए उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना जरूरी है या कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट उस सॉफ्टवेयर को उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए होते हैं या यूजर अपनी नीड के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है इस बात आ जाते हैं डेटा डेटा के बारे में पढ़ चुके हैं एक रॉफ एक्टर फिगर्स होता है जब यूज़र सिस्टम को डेटा देता है तो सिस्टम प्रोसेस करके उसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है आउटपुट पर डिस्प्ले करता है और स्टोर करता है इसी तरह से बिल्कुल ये वही डेटा है जो यूज़र एज इनपुट के तौर पर देगा डेटा कैन सिस्टम रॉफ एक्ट विच दंप्यूटर कैन मैनी प्लेट एंड प्रोसेस इन टू इन्फॉर्मेशन डेट इज़ यूजफुल टू पीपल यूज़र लोगों के इस्तेमाल के लिए हेल्प के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उस इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करके कन्वर्ट करेगा कंप्यूटराइज डेटा इज डिजिटल मीन्स डेट इट हैज़ बीन रिड्यूस टू डिजिट आर नंबर द कंप्यूटर स्टोर एंड रीड आल डेटा एज नंबर आज कंप्यूटर है वो खुद बजाते खुद एक डिजिटल uh, डिवाइस है जो कि नंबर्स uh, के ऊपर काम करते हैं डिजिटल नंबर्स के ऊपर डिजिट्स के ऊपर मीन्स जीरो और वन और जीरो और वन क्या है ये बानी नंबर्स होते हैं कंप्यूटर क्या करता है वो बानी नंबर्स को रीड करता है राइट करता है अंडरस्टैंड करता है मैनिपुलेट करता है और उसी के ऊपर ही काम करता है द कंप्यूटर स्टोर्स एंड रीड आल डेटा एस नंबर्स वो सिर्फ जीरो वन को अंडरस्टैंड करता है वो किसी और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड uh, नहीं करता वो इसी में ही वो काम करता है लास्ट में आ जाता है यूजर्स पीपल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर और दूसरा है टेल द कंप्यूटर वट टू डू दो तरह के यूजर्स होते हैं एक होता है फ्रंट एंड यूजर जैसे कि आप और मैं हम सिस्टम को यूज़ करते हैं काम करते हैं और सिस्टम शट डाउन कर देते हैं दूसरे होते हैं उसके प्रोग्रामर जो सिस्टम को प्रोग्राम कर रहे होते हैं डेवलप कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं वो उसके प्रोग्रामर या बैक एंड यूजर्स भी कह सकते हैं तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे मजीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडियो लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज़